মেলা চলে আসবে দুর্গাপুজো চলে যাবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো চাই ময়না তদন্তে একাধিক অসঙ্গতি ছিল কেন ছিল সূর্যাস্তের পরে অভয়ার ময়না তদন্ত অপূর্ব বিশ্বাস আপনি বেআইনি কাজ করেছেন কেন্দ্রের দু হাজার একুশের নোটিফিকেশন রাজ্য স্বাস্থ্য ভবন যে নোটিফিকেশনকে স্যাংশন করে প্রত্যেকের কাছে পাঠিয়েছিল সেগুলো মানেননি চালান ছাড়াই দেহের ময়না তদন্ত আপনি কি করে করলেন সূর্যাস্তের পরে ময়না তদন্তের জন্য এসআই এর সই ছিল সাব ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টরও নয় সই থাকার কথা ডেপুটি কমিশনার বা কমিশনার লেভেলের বা ম্যাজিস্ট্রেট লেভেলের কোনো অফিসারের কেন ছিল না ছিল না ডিসি পদমর্যাদ পদমর্যাদার আধিকারিকের সুপারিশ সুপারিশ থাকতে হয় দাদা আপনি আজকে অকারণে ইনোসেন্ট সে যেগুলো বলতে পারেন আপনি গ্রেপ্তার হতে পারেন আপনি যে যে অফেন্সগুলো করেছেন আমি নির্দিষ্টভাবে ন্যায় সংহিতাতে ধরে ধরে দেখিয়ে দেব কেন এগুলো কগনেজেবল অফেন্স হতে পারে কেন এক্সরে করা হয়নি একাধিক ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞেস করছেন এই যে পেলভিক গার্ডেল ভেঙেছে হাত ভেঙেছে না পা ভেঙেছে গানশট ইঞ্জুরির ক্ষেত্রেও যদি এক্সরে করা হয় এক্ষেত্রে কেন করা হলো না অন্তর্বাস থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল কি সুপ্রিম কোর্টও জিজ্ঞেস করছে এই প্রশ্নগুলো স্যাম্পল কালেকশন কি প্রপারলি হয়েছিল কি না ফিরোজ এডুল জি আইনজীবী বারবার বিভিন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করেছেন এই জিনিসগুলো হয়নি হয়নি স্যার অপূর্ব বিশ্বাস এই মুহূর্তে কেন দাঁতের ফরেন্সিকের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি তার উত্তর কে দেবে ফরেন্সিক ডেন্টিস্ট্রির একাধিক এক্সপার্ট নির্ভয়া কাণ্ডে যে ফরেন্সিক ডেন্টিস্ট্রির এক্সপার্ট ছিলেন তারাও প্রশ্ন করেছেন তারাও রিপাবলিক বাংলায় মুখ খুলেছেন কেন দেহ সংরক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়নি আপনি তো দিতে পারতেন ফরেন্সিক মেডিসিন টক্সিকোলজি ডিপার্টমেন্টের একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর যদি এটা সাজেস্ট করে পুলিশ কি না করত কেন করা হয়নি আপনি এই কেসটাকে একেবারে একেবারে এটা এভিডেন্স ট্যাম্পারিংয়ের জায়গায় নিয়ে গেছে লার্জার কনসপিরেসিতে কেন অপূর্ব বিশ্বাস অপূর্ব বিশ্বাস গ্রেপ্তার হবেন না কেন সঠিক তাপমাত্রায় বীর্য সংরক্ষণ করা হয়নি আবারও বলছি যদি একজন কলকাতা পুলিশের অফিসার ইন চার্জ তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় লার্জার কনসপিরেসির জন্য যদি সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হতে পারে অপূর্ব বিশ্বাস কেন এতগুলো জিনিস সেই জিনিসগুলো নাকি তিনি প্রেশারে পড়ে ঘুরেছিলেন আরে করেছিলেন কেন কেন করেছিলেন প্রথম দিন থেকে প্রথম দিন থেকে কি কি না হয়েছে আমি আরেকবার আরেকবার দেখাবো আপনাদেরকে প্রথম রাত যে রাতে দেহটি নিয়ে যাওয়ার কার্যত হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে সেদিন আমি আবারও বলছি গোটা বাংলার মানুষের হয়ে কয়েকজনকে স্যালিউট জানানো উচিত তারা রাজনীতি করে কিন্তু তারপরেও স্যালিউট জানানো উচিত তার মধ্যে থেকে একজন একদিকে নির্মল ঘোষরা এই এই কাজ করছেন তাড়াতাড়ি যাতে চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় সেই কাজটা করছেন দেখুন অভয়ার বডি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলিশে পুলিশের ছয় লাভ পুলিশে পুলিশের ছয় লাভ ভাবুন এত পুলিশ বোধহয় পুজোর ডিউটিতে থাকে না এত পুলিশ বোঝায় বোধহয় রাষ্ট্র নেতার নিরাপত্তায় থাকে না তিনশো থেকে চারশো পুলিশ রেখে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এটা ইনসিওর করতে যাতে বডিটা তাড়াতাড়ি চুল্লিতে চলে যায় এবং আমরা মর্গের কর্মী আমরা শ্মশানের কর্মী তাদের বাইট শুনিয়েছি যেখানে তারা বলেছে যে তিনটে বডি পড়েছিল তার আগে অভয়ার দেহটি তড়িঘড়ি চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেশার ছিল সব জায়গায় প্রেশার ছিল মমতা ব্যানার্জি কিচ্ছু জানেন না মমতা ব্যানার্জি কিন্তু এটা অন্তত জানতেন যে সেদিন কিছু মানুষ কিছু নাগরিক কিছু সহনাগরিক অন্তত দেহটি আটকানোর চেষ্টা করেছিল যাতে সৎকার না হয় যাতে সেটা প্রিজার্ভ হয় মা বাবাও বলেছিল কেন হয়নি কারা কারা বলেছিল একবার দেখি মিনাক্ষী মুখার্জি সর্বপ্রথম মিনাক্ষী মুখার্জি কলতান দাসগুপ্ত ধ্রুবজ্যোতি তারা এই কাজটা করেছিলেন একবার 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 ফুল ফ্রেমে দেখানোর চেষ্টা করবো ভুলে যাচ্ছি আমরা আমাদের বড্ড ঝাপসা মেমোরি কিন্তু এই ছবিটা কোনো দিন ভুলবেন না প্রথম দিন থেকে মিনাক্ষী মুখার্জি ধ্রুবজ্যোতি সাহা কলতান দেখুন 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 ডিসি নট এবং তার পাশাপাশি পুলিশের আইপিএস অফিসাররা একজন মহিলাকে কিভাবে টেনে গায়ে হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন পুরুষ পুলিশ কর্মী ডেসপারেশন ভাবুন ডেসপারেশনটা শুধু ভাবুন শুধু ভাবুন আইপিএস অফিসার ইন্সপেক্টর লেভেল অফিসার তারা নেমে পড়েছে মহিলা পুলিশ তখনও আসেনি জাস্ট বডিটাকে হাইচ্যাক করে যাতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় বড় সড় কাউকে বাঁচানোর জন্য এই কাজটি সেই দিন তারা করেছিল প্লিজ ভুলে যাবেন না এর পাশাপাশি এর পাশাপাশি মিনাক্ষী মুখার্জিরা যখন এই লড়াইটা লড়ছেন তার পাশাপাশি অভয়ার মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সজল ঘোষ অগ্নিমিত্রা পল কৌস্তব বাগচি তারা 
তারা আরেক দিকে গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করছেন অভয়ার মা বাবা তখনও দাঁড়িয়ে আছে অভয়ার মা বাবা বলছে আমরা জানি না মেয়ের দেহ নিয়ে চলে গেল সিনেমাকে হার মানাবে আবারও বলছি সিনেমাকে হার মানাবে সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমা বাংলা সিনেমা পুজোয় তো অনেকগুলো সিনেমা রিলিজ করবে একটা সিনেমা এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কোনো দিনও তুলে উঠতে পারবে দম আছে যেখানে সরাসরি জড়িয়ে পড়তে পারে সিস্টেমের মাথা এবং তার পাশাপাশি যখন জবাব চায় বাংলা চলছে তখন অপূর্ব বিশ্বাস তিনি সিবিআই দপ্তরে আজও গেছিলেন অপূর্ব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে একটি ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে আসছে এই মুহূর্তে রিপাবলিকের খবরে শিলমোহর অপূর্ব বিশ্বাসকে কোন ধরনের টেকনিক্যাল প্রশ্ন নয় সরাসরি জিজ্ঞেস করা হয়েছে লাজ্জার কনসপিরেসি রিলেটেড প্রশ্ন সূত্রের খবর অভয়ার পোস্টমর্টম নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অপূর্ব বিশ্বাসকে পোস্টমর্টমের সময় কিভাবে দেহ এসেছিল চালান এসেছিল কি না জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অপূর্ব বিশ্বাসকে এই মুহূর্তে অপূর্ব বিশ্বাস অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আর জি কর ফরেন্সিক মেডিসিনের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর দেখছেন প্রতিদিন বেরোচ্ছেন এবং ঢুকছেন এটা বাংলার জন্য লজ্জার একটা সময় ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর বা মেডিসিনের কোনো প্রফেসর তারা গর্বের সাথে মেডিকেল কলেজে ঢুকতেন ঢোকার সময় গুড মর্নিং স্যার গুড আফটারনুন স্যার গুড মর্নিং ডক্টর গুড আফটারনুন ডক্টর বলা হতো এবং আজ তৃণমূল বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় মাথা নিচু করে ফরেন্সিকের প্রফেসর মেডিকেল কলেজের ডাক্তার প্রফেসর তাদের মাথা নিচু করে সিজিও কমপ্লেক্সে ঢুকতে হচ্ছে সিবিআই কমপ্লেক্স থেকে বেরোতে হচ্ছে আবার পরের দিন আসতে হচ্ছে কেউ গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছেন এটা বোধ বাংলার ডাক্তাররা ডিজার্ভ করে না কিন্তু ওই যে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার প্রেশার সিদ্ধারাটা সোজা করুন আপনারাই ডাক্তারবাবু আপনারা নিজেদের সিদ্ধারাটা সোজা করতে পারবেন কেন পারছেন না তার জবাব বাংলার মানুষ চেয়ে যাবে একটা বিরতি নিচ্ছে বিরতির পর ফিরে আসছে আমি ময়ূর সঙ্গে থাকুন